সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম আমি তানিয়া তাসকিন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর বোটানিক ডিপার্টমেন্ট ঢাকা কলেজ ঢাকা আজকে আমি আমার সেকেন্ড ইয়ার নন মেজর স্টুডেন্টদের জন্য ক্লাস টি নিচ্ছি আজকে তোমাদের সেকেন্ড ইয়ার নন মেজরের আমি ইকোলজি টপিকসের উপরে ক্লাস টি নেব তো এটা আমার তোমাদের সাথে ফার্স্ট ক্লাস তো ফার্স্ট ক্লাসে যেহেতু আমার এখানে তোমাদের লাইভ ক্লাসে দেয়া আছে টপিক ইকোলজিক্যাল ফ্যাক্টরস কিন্তু ফ্যাক্টরসে যাওয়ার আগে তোমাদের এখানে ইকোলজির সংজ্ঞা তার স্কোপ এবং তার যে ইতিহাস তার যে হিস্ট্রি সেটা সম্বন্ধেও আমাদের একটু জানা দরকার তো প্রথমেই আমরা জানব যে ইকোলজি বলতে আসলে আমরা কি বুঝি তো আজকের টপিকসটা হচ্ছে আমাদের ইকোলজি ইকোলজি শব্দটা আসলে এসেছে অয়কস বলে একটা গ্রিক শব্দ থেকে নামক একটি গ্রিক শব্দ থেকে এসেছে এবং এই অয়কস শব্দের অর্থ হচ্ছে নলেজ বা জ্ঞান এই শব্দটির অর্থ হচ্ছে সরি এটার অর্থ হচ্ছে গৃহ এই শব্দটির অর্থ হচ্ছে গৃহ বা বাসস্থান গৃহ বা বাসস্থান এবং লজি শব্দের অর্থ তোমরা সবাই জানো যে জ্ঞান তো প্রাচীনকালে ধারণা করা হতো যে বাসস্থান সম্পর্কিত যে জ্ঞান বা নলেজ তাকে ইকোলজি বলা হয় তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা গ্রিক শব্দ অয়কস থেকে ইকোলজি শব্দটা এসেছে তো সর্বপ্রথম আঠারোশো তিয়াত্তর সালে আর্নেস্ট হেকেল বলে একজন জার্মান সায়েন্টিস্ট আর্নেস্ট হেকেল আর্নেস্ট হেকেল নামক একজন জার্মান সায়েন্টিস্ট আঠারোশো তিয়াত্তর সালে সর্বপ্রথম এই অয়কোলজির জায়গায় ইকোলজি শব্দটার কথা বলেন এবং ইকোলজিকে সংজ্ঞায়িত করেন সুন্দরভাবে আর্নেস্ট হেকেল আঠারোশো তিয়াত্তর সালে ইকোলজির একটি সুন্দর সংজ্ঞা দিয়েছেন আর্নেস্ট হেকেল বলেন যে জীবের সাথে তার চারপাশের চারপাশের পরিবেশের যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক এবং যে আন্তক্রিয়া সেটাকেই ইকোলজি বলা হয় তো দেখা যাচ্ছে যে অয়কোজ শব্দের অর্থটি যেহেতু গৃহ বা বাসস্থান সেই জন্যই কিন্তু আসলে ইকোলজিকে অনেক সময় বাস্তুবিদ্যা বলা হয় ইকোলজির যে বাংলা সেটাকে বলা হচ্ছে বাস্তুবিদ্যা তো ইকোলজির অনেক সায়েন্টিস্ট অনেক ধরনের সংজ্ঞা দিয়েছেন তার মধ্যে উনিশশো সালে অডাম যে সংজ্ঞাটা দিয়েছেন সেটিও খুব সুন্দর একটি সংজ্ঞা উনি দিয়েছেন যে উনি বলেছেন যে যে সমস্ত আন্তক্রিয়ার দ্বারা জীবের যে সমস্ত আন্তক্রিয়ার দ্বারা হচ্ছে হলো গিয়ে তার ডিস্ট্রিবিউশন অ্যাবান্ডেন্স তার রিপ্রোডাকশন এবং এভোলিউশন এই জিনিসগুলো সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায় তাদের সম্বন্ধে বর্ণনা পাওয়া যায় তাকেই সাধারণত ইকোলজি বলা হয়ে থাকে তো দেখা যাচ্ছে যে ইকোলজি শব্দটা কোথা থেকে এসেছে সেটা আমরা জানতে পারলাম এবং ইকোলজির সংজ্ঞা আমরা কিভাবে দিতে পারি সেটাও আমরা জানতে পারলাম তো এখানে একটি কথা বলা দরকার যে ইকোলজির আসলে বলতে আমরা কি বুঝি সাধারণ অর্থে সেটার ক্ষেত্রে আমরা যদি বলে থাকি প্রত্যেকটা জীবের সাথে তার পরিবেশের একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক থাকে এবং সেখানে তাদের মধ্যে একটা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বা একটা আন্তক্রিয়া হয় এবং জীব এবং এই পরিবেশ দুইটার মধ্যকার সম্পর্কের দ্বারাই কিন্তু প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় থাকে এখন এই ইকোলজিতে আমাদের কোন কোন বিষয়কে বেশি প্রাধান্য দেয়া হয় বা কি জিনিসগুলোর উপর এখানে বেশি আলোচনা করা হয় সাধারণত দেখা যায় যে ইকোলজিতে ইকোসিস্টেম বায়ো ইন্টারাকশন এনার্জি ফ্লো তারপরে তোমাদের এভোলিউশনারি চেঞ্জ বা অ্যাডাপ্টেশন এবং ডিস্ট্রিবিউশন ডাইভার্সিটি ডেন্সিটি এই বিষয়গুলো নিয়ে ইকোলজিতে বেশি আলোচনা করা হয়ে থাকে তো এখন আমরা যদি ইকোলজির ইতিহাস সম্পর্কে একটু জানতে চাই তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ইকোলজির শব্দটা আমরা বললাম ইকোলজির সবচেয়ে প্রথম যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তিনি হচ্ছেন আর্নেস্ট হেকেল আঠারোশো তিয়াত্তর সালে অডাম যে সংজ্ঞাটা দিয়েছেন অডাম নামক একজন ইকোলজিস্ট অডাম উনিশশো পঁচাশি সালে ইকোলজির আরেকটি সংজ্ঞা দিয়েছেন উনি বলেছেন যে যে সকল আন্তক্রিয়া জীবে 
এদের ডিস্ট্রিবিউশন অ্যাবান্ডেন্স রিপ্রোডাকশন এবং এভোলিউশনের গঠন মানে নির্ণয় করতে সাহায্য করে তাকে হচ্ছে হলো গিয়ে ইভোলজি বলা হয় কারণ আর্নেস্ট হেকেল এবং অর্ডার এই দুজনের সংজ্ঞাটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইকোলজির সাথে অনেক সামঞ্জস্যপূর্ণ এই জন্য এই দুটো সংজ্ঞাকে আমরা সংজ্ঞাকে আমরা বেশি গুরুত্ব দেব এরপরে আসা যাক আমরা বললাম যে এখন আমরা এই হিস্ট্রি সম্পর্কে একটু জানার চেষ্টা করব যে ইকোলজির হিস্ট্রিটা যদি আমরা দেখি তাহলে দেখা যাবে যে অনেক প্রাচীন কাল থেকেই ইকোলজি সম্বন্ধে কিন্তু মানুষের একটা ধারণা ছিল কিন্তু তখন হয়তো বা তারা ইকোলজি শব্দটা সেভাবে ব্যবহার করত না কিন্তু অনেক প্রাচীন কাল থেকে ইকোলজি যে একটা ধারণা সেটা ছিল যেমন আমরা জানি যে উদ্ভিদ বিজ্ঞানের জনক হচ্ছেন থিও ফাস্টাস থিও ফাস্টাস থিও ফাস্টাসকে বলা হয় উদ্ভিদ বিজ্ঞানের জনক এবং তিনি যে উদ্ভিদের যে শ্রেণীবিন্যাস করেছিলেন সেখানে কিন্তু উনি জলজ স্থলজ এবং মরুজ এইভাবে উদ্ভিদকে উনি ভাগ করেছিলেন এরপরে যদি আমরা আসা যায় যে ক্যারোলাস লিমিয়াস ক্যারোলাস এরপরে আসা যাক ডারউইনের কথা আমি এগুলো অনেক আগেকার কথা বলছি যে কিভাবে অনেক প্রাচীন কাল থেকে ইকোলজি জিনিসটা বিজ্ঞানীদের মধ্যে ছিল কিন্তু তারা সেটাকে হয়তো বা আলাদা করে একটা ব্রাঞ্চ আকারে সেটাকে প্রকাশ করেননি এরপরে আসা যাক ডারউইনের কথা ডারউইন তার যে বইটা লিখেছেন অরিজিন অফ স্পেসিস অরিজিন অফ স্পেসিস উনি যে বইটা লিখেছেন সেই বইয়ে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রত্যেকটা স্পিসিসের উনি বর্ণনার সাথে সাথে তার যে আবাসস্থল তার যে বাসস্থান সেটারও একটা চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন তো এখান থেকে দেখা যাচ্ছে যে ইকোলজি জিনিসটা অনেক আগে থেকেই ছিল এবং সেখান থেকে ধীরে ধীরে সেটা মডিফাইড হয়ে আলাদা একটা শাখা তৈরি করেছে জীববিজ্ঞানের একটা আলাদা শাখা তৈরি করেছে ইকোলজি এখন আমরা যদি এর পরবর্তী পর্যায়ে আসি তারপরে আসবে আমাদের আর্নেস্ট হেকেলের নাম এর পরবর্তী যিনি বিজ্ঞানী তার নাম হিসাবে আসবে আর্নেস্ট হেকেল নামক যে জার্মান সায়েন্টিস্ট ওনার নাম কারণ উনি এর পরবর্তীতে ইকোলজির একটা সুন্দর সংজ্ঞা উনি গ্রহণ দিয়েছেন এবং এরপরে ওনার পরে যে সমস্ত প্রমিনেন্ট সায়েন্টিস্ট কাজ করেছেন তাদের মধ্যে আছেন অডাম ক্রেপস এই সমস্ত সায়েন্টিস্ট এর পরবর্তীতে ইকোলজি নিয়ে কাজ করেছেন এখন আসা যাক আমরা তো দেশের পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের বিজ্ঞানীদের সম্পর্কে জানলাম যে কারা কারা এই ইকোলজি নিয়ে কাজ করেছেন এবং ইকোলজি কিভাবে প্রাচীনকাল থেকে ধীরে ধীরে বর্তমান তার যে রূপ ধারণ করেছে সেটা আমরা জানতে পারলাম এখন আসা যাক আমাদের দেশে যারা ইকোলজি নিয়ে কাজ করেছেন সেই রকম কয়েকজন সায়েন্টিস্ট সম্পর্কে আমরা জানব তাদের মধ্যে একজন প্রথমেই যার নাম আসবে তিনি হচ্ছেন ডক্টর নুরুল ইসলাম ডক্টর নুরুল ইসলাম উনি লিমনোলজি এবং হাইড্রোবায়োলজি উনি একাধারে ফাইকোলজি ফাইকোলজি লিমনোলজি অ্যান্ড হাইড্রোবায়োলজি হাইড্রোবায়োলজি এই তিনটা বিষয় তিনটা শাখা নিয়ে উনি কাজ করেছেন এবং এই তিনটা শাখার উপর উনি প্রায় দুইশো গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছেন তো উনি যখন এতগুলো বিষয় নিয়ে কাজ করেছেন তখন উনি দেখিয়েছেন যে শৈবালের যে বাসস্থানের উপর ভিত্তি করে তার মধ্যে যে ভ্যারিয়েশন হয় সেটা উনি দেখিয়েছেন যে শৈবাল হচ্ছে কি সাধু পানিতে নোনা পানিতে ব্র্যাকিশ ওয়াটারে এটা তোমরা জানবে যে কোনটাকে ব্র্যাকিশ ওয়াটার বলে এস্টুয়ারিন এলাকার যে 
বাংলাদেশ বাংলাদেশে যখন বিভিন্ন এলাকা কোনো কারণে বন্যার কারণে বা কোনো কারণে যখন পানিতে তলিয়ে যায় সেখানকার যে ইকোলজিক্যাল যে সাময়িক যে একটা তার অবস্থার পরিবর্তন হয় সেটার উপর উনি জার্নাল লিখেছেন এবং এই প্রকাশনাটা আপনার আছে দুই হাজার এগারো সালে দুই হাজার এগারো সালে উনি এই প্রকাশনাটা প্রকাশ করেছেন এছাড়াও আছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খন্দকার মনিরুজ্জামান স্যার উনি সাধারণত লিন্ডোলজি নিয়ে কাজ করেছেন লিন্ডোলজিও কিন্তু আসলে ইকোলজির একটা শাখা যেখানে সাধারণত সাধু পানির যে জীব এবং তাদের সাথে সাধু পানির যে তাদের বাসস্থানের সাথে তাদের যে সম্পর্ক তাদের মধ্যে যে ভ্যারিয়েশন এই জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয় যেটা খন্দকার মনিরুজ্জামান স্যার বা ঢাকা শহরের বিভিন্ন পুকুর ডোবা হ্রদ ঢাকা শহরের যে লেকগুলো আছে কৃত্রিম লেক সেগুলো নিয়ে উনি অনেক কাজ করেছেন তো এই তো গেল আমার মোটামুটি সামগ্রিক ইকোলজির ইতিহাস সম্বন্ধে তোমাদের যা বলতে চেয়েছিলাম দেশের বাইরে এবং আমাদের দেশে কারা ইকোলজি নিয়ে অনেক বেশি কাজ করেছেন সেগুলো আমি তোমাদের বলার চেষ্টা করলাম তো এখন আসা যাক যে এই ইকোলজিটা এই ইকোলজি বিষয়টাকে আসলে ইকোলজিকে অনেকেই বলে যে দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে সিন ইকোলজি আর একটা হচ্ছে অট ইকোলজি মানে এই বিষয়বস্তুকে আসলে দুই ভাগে ভাগ করে পড়া যায় তবে ইকোলজির অনেক প্রকার ভেদ আছে সেটা তোমি তোমাদেরকে একটু পরে বলছি তবে ইকোলজির বিষয়বস্তুকে এর যে সামগ্রিক বিষয়বস্তু ইকোলজির সামগ্রিক বিষয়বস্তুকে আসলে দুই ভাগে ভাগ করে পড়া যায় একটা হচ্ছে অট ইকোলজি অট ইকোলজি আর একটা হচ্ছে সিন ইকোলজি সিন ইকোলজি এখানে এই অট শব্দটির অর্থ হচ্ছে সেল বা নিজস্ব একা সিঙ্গেল এখানে সেল অট শব্দের অর্থ আর এখানে সিন শব্দের অর্থটা হচ্ছে টুগেদার বা অনেক কিছু আছে এখানে মিলিত অবস্থায় এই অট ইকোলজিকে আসলে কিন্তু বলা হয় ফিজিক্যাল ইকোলজি ফিজিক্যাল আর এই সিন ইকোলজিকে আবার এটাকে এখানে কিন্তু আছে তোমার তোমাদের ইকোসিস্টেম ইকোলজি এটার মধ্যে আছে হচ্ছে ওটা কি ইকোসিস্টেম ইকোসিস্টেম ইকোলজি কমিউনিটি ইকোলজি কমিউনিটি ইকোলজি বায়োম ইকোলজি এই জিনিসগুলো এই সিন ইকোলজির মধ্যে আছে তাহলে এখন আমরা আগে জানি যে আসলে বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে আমি বললাম যে ইকোলজিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় যে সেটাকে ইকোলজি বিষয়ের মধ্যে আমি যদি এটা নিয়ে আমি গবেষণা করতে চাই বা আমি এটা নিয়ে কাজ করতে চাই তাহলে আমি কিভাবে গবেষণাটাকে আমার কোন দিকে ধাবিত করব ইকোলজির কোন বিষয়টাকে আমি বেছে নেব সেটার সুবিধার জন্য আমি কিন্তু এইভাবে চিন্তা করতে পারি যে অট ইকোলজি এবং সিন ইকোলজি এখন আসা যাক যে এই অট ইকোলজি বলতে আমরা কি বুঝি আমরা যদি আমাদের চারপাশে তাকাই তাহলে দেখব যে আমাদের চারপাশে অনেক ধরনের প্রজাতি আছে তাদের মধ্যে অনেক ভ্যারিয়েশন আছে আমরা যদি আমাদের ঢাকা কলেজ ক্যাম্পাসের দিকেই তাকাই তাহলে দেখা যাবে যে তার সম্মুখভাবে এবং তার পশ্চাৎভাবে যে সমস্ত উদ্ভিদ জাতি আছে বা পুকুরপারে যে সমস্ত উদ্ভিদ উদ্ভিদ জাতি আছে তাদের মধ্যে অনেক ভ্যারিয়েশন আছে সেখানে ভেষজ উদ্ভিদ আছে ফলজ উদ্ভিদ আছে ভেরিয়াস কাইন্ডস অফ প্ল্যান্টস আছে সেখানে এখন এই ভেরিয়াস কাইন্ডস অফ প্ল্যান্টসের মধ্যে যদি আমি একটি নির্দিষ্ট প্ল্যান্টকে বেছে নিই যদি আমি শুধুমাত্র ঢাকা কলেজে কি পরিমাণ আম গাছ আছে বা একটা আম গাছে একটা প্রজাতি ম্যাঙ্গিফেরা ইন্ডিকা সেটাকে বেছে নিই এবং সেটা নিয়ে কাজ করতে চাই তার গঠন তার বিস্তার তার ডিস্ট্রিবিউশন তার প্রজনন সব কিছু নিয়ে যদি আমি কাজ করতে চাই তাহলে একটি মাত্র প্রজাতি নিয়ে যখন আমি কাজ করতে যাব সেটা হচ্ছে অট ইকোলজি আর সিন ইকোলজি হচ্ছে সিন ইকোলজির কিন্তু আবার মৌলিক জিনিস হচ্ছে অট ইকোলজি তাহলে অট ইকোলজির যখন আমি সামগ্রিক কোনো একটা এলাকার অনেকগুলো প্রজাতির অট ইকোলজিকাল গবেষণা করব তাহলে সেটা কিন্তু আসলে টোটাল সামারিটা হবে একটা সিন ইকোলজি তাহলে সিন ইকোলজি বলতে আমরা কি বুঝি আমাদের কোনো একটা নির্দিষ্ট এলাকায় যে সমস্ত প্রজাতি আছে তার সবগুলোকে নিয়েই যদি আমি আলোচনা করতে চাই বা চারটা পাঁচটা বা নির্দিষ্ট কিছু প্রজাতি নিয়ে যেটা একের অধিক সংখ্যক প্রজাতি নিয়ে যদি আমি কাজ করি সেটাকে বলা হচ্ছে সিন ইকোলজি তো এখন সিন ইকোলজিতে আমি দেখতে পাচ্ছি যেখানে আমি বলেছিলাম যে তার মৌলিক একক হচ্ছে অট ইকোলজি কিন্তু সিন ইকোলজির ক্ষেত্রে আমরা কী কী জিনিস জানতে পারি যেমন ইকোসিস্টেম ইকোলজি সম্পর্কে আমি সেখানে জানতে পারবো কমিউনিটি ইকোলজি সম্বন্ধে জানতে পারবো বায়োম ইকোলজি সম্বন্ধে জানতে পারবো এখন আসা যাক যে আমি ইকোসিস্টেম বলতে কি বুঝি 
এখন তোমরা অনেক নিচু লেভেল থেকে ছোট ক্লাস থেকে পড়ে এসেছো এসএসসি লেভেলে পড়েছো এইচএসসি লেভেলে পড়েছো পুকুরের বাস্তু সংস্থান একটা পন ইকোসিস্টেম তো সেখানে তোমরা কি দেখেছো যে উৎপাদক থাকে প্রথম শ্রেণীর খাদক থাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদক থাকে এবং সর্বোচ্চ স্তরের খাদক থাকে এবং তাদের মধ্যে একটা চেইন থাকে এবং কিছু বিয়োজক থাকে যারা আবার সেগুলোকে পরিবেশে ফিরিয়ে দেয় তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং সেখানে কিছু ফ্যাক্টর কাজ করে যেমন পুকুরের পানি টেম্পারেচার লাইট এগুলো এখানে ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে তাহলে সেখানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে কিছু জীব এবং জড়ো এই দুইটার মধ্যে এক ধরনের ইন্টারেকশন আছে তার মানে যখন কোনো একটা নির্দিষ্ট জায়গার জীব এবং তার পরিবেশ পরস্পরের মধ্যে ক্রিয়া বিক্রিয়া করবে এবং তাদের মধ্যে একটা আন্তক্রিয়া থাকবে তখন সেটাকে বলা হচ্ছে ইকোসিস্টেম ইকোসিস্টেমটা সাধারণত ছোট পরিসরে বোঝানো হয়ে থাকে আর কমিউনিটি বলতে বোঝানো হচ্ছে যে ধরা যায় যে কোনো একটা জায়গায় অনেক ধরনের জীব বৈচিত্র আছে অনেক ধরনের প্রজাতি আছে এই সবগুলো মিলে কিন্তু হয় একটা কমিউনিটি কিন্তু পপুলেশন বলতে বোঝায় শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট প্রজাতিকে যখন আমি তার সংখ্যাকে শুধু বোঝাবো যেমন পাঁচ হাজার দশ হাজার শুধুমাত্র হিউম্যান বিংসকেই যদি আমি বোঝাই তখন সেটা হবে হচ্ছে হলো গিয়ে একটা পপুলেশন তাহলে পপুলেশন বলতে বোঝায় একটি নির্দিষ্ট প্রজাতির সংখ্যাকে আর কমিউনিটি বলতে বোঝায় যখন সেখানে অনেক ধরনের প্রজাতি একত্রিতভাবে থাকবে এখন আসা যায় বায়োম বায়োম জিনিসটা কি বায়োম আসলে সাধারণত একটি বৃহৎ অর্থে ব্যবহার করা হয় যেমন আমি একটু আগে বললাম যে ইকোসিস্টেম একটি ক্ষুদ্র পরিসরে ব্যবহার করা হয় সাধারণত কিন্তু বায়োম শব্দটা একটা বৃহৎ পরিসরে ব্যবহার করা হয় যেমন একটা উদাহরণ দিলেই তোমরা এটা বুঝতে পারবে যেমন আমরা সাধারণত বলে থাকি যে রেইন ফরেস্ট এক ধরনের বায়ো তারপরে আমাদের দেশের যে পত্র ঝরা যে বনভূমিগুলো আছে সেটা এক ধরনের বায়ো বা ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট এক ধরনের বায়ো তাহলে তোমরা বুঝতে পারছো যে এই ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট টোটালটাকে আমি বলছি একটা বায়ো কিন্তু এই ম্যানগ্রোভ ফরেস্টের ভিতরে কিন্তু অনেক ছোট ছোট ইকোসিস্টেম আছে তাহলে অনেকগুলো ছোট ছোট ইকোসিস্টেম মিলেই কিন্তু একটা বৃহৎ আকারের বায়োম তৈরি হয় এই বায়োমে কিন্তু অনেক ধরনের কমিউনিটি থাকে কারণ ছোট ছোট ইকোসিস্টেমগুলোই কিন্তু একটা কমিউনিটির আধার আবার সেই কমিউনিটির মধ্যে কি থাকে পপুলেশন থাকে তাহলে আশা করি তোমাদের যে এই কনসেপশনগুলো তোমাদের ক্লিয়ারলি আমি বোঝাতে পেরেছি তো এই জিনিসগুলো তোমাদের সবসময়ই কাজে লাগবে এবং এই সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা থাকা খুবই দরকার এখন আসা যাক যে ইকোলজি আমরা অনেক সময় বলি যে ইকোলজি প্রকারের সম্বন্ধে তোমরা কি জানো বা কি বুঝো ইকোলজি আসলে কি কি প্রকারের হতে পারে এখন এখানে তোমাদেরকে একটা জিনিস বলে রাখি যে আমরা ইকোলজি বলতে শুধুমাত্র আমাদের স্থলভাগের জীবকেই বুঝি না এখানে আমাদের সমুদ্রের জলজ পরিবেশে যে সমস্ত জীব আছে মানে হাইড্রোস্ফিয়ারকেও বুঝি তারপরে আমার যে লিথোস্ফিয়ার সেখানে যে জীবগুলো আছে সেটাকেও বুঝি এবং আমাদের বায়ুমণ্ডলেও কিন্তু অনেক ধরনের অনুজীব চলাচল করছে আমাদের চারপাশে যেগুলোকে আমরা খালি চোখে দেখতে পাই না তাহলে অ্যাটমসফিয়ার তো এই টোটাল যে আমার যে হাইড্রোস্ফিয়ার লিথোস্ফিয়ার অ্যাটমসফিয়ার এখানে টোটাল যে জীবগুলো আছে এই সবগুলোকে একত্রে বলা হয় বায়োস্ফিয়ার আসলে এই বায়োস্ফিয়ারটাই হচ্ছে ইকোলজির মূল পাঠের বিষয়বস্তু মানে সমস্ত যে আমার পৃথিবীতে যত পরিবেশ পৃথিবীর সামগ্রিক পরিবেশ এবং তার মধ্যে ইনক্লুডেড সমস্ত জীব কুল মিলেই হচ্ছে ইকোলজি তাহলে ইকোলজিকে কিন্তু আমরা তাহলে অনেকভাবে এর ক্লাসিফিকেশন করতে পারি যেমন আমরা বলতে পারি প্ল্যান্ট ইকোলজি প্ল্যান্ট ইকোলজির মধ্যে আছে অ্যালজি ফাঞ্জাই ক্রিপ্টোগান্স ফেনোরোগ্যান্স এই অ্যানজিওস্পাম এই সমস্ত জিন জিনিসগুলো এখানে আছে জিমনোস্পাম এরা আছে আবার আমরা বলতে পারি এনিমেল ইকোলজি এনিমেল ইকোলজির মধ্যে যত ধরনের এনিমেল আছে সেগুলো আসবে আবার আমরা বলতে পারি মাইক্রোবিয়াল ইকোলজি মাইক্রোবিয়াল ইকোলজি ইকোলজির মধ্যে আসবে যে সমস্ত অনুজীবকে আমরা খালি চোখে দেখতে পাই না সেগুলোকে আবার আমি যদি কোনো সিস্টেমের মধ্যে ইকোলজি আনতে চাই যে স্থান বিশেষের ইকোলজি নিয়ে আমি কাজ করব তখন আমরা সেখানে বলতে পারি ইকোসিস্টেম ইকোলজি কমিউনিটি ইকোলজি পপুলেশন ইকোলজি বায়োম ইকোলজি এইভাবে আমরা এটাকে ক্লাসিফাই করতে পারি আবার যদি আমি বলি যে ইকোলজির যদি আমি অ্যাডভান্স বা ফলিত কিছু ব্রাঞ্চ নিয়ে কথা বলতে চাই যে মডিফাইড ইকোলজি ব্রাঞ্চগুলো আসলে কি কি যেমন সেখানে আমরা একটু পরে স্কোপ অফ ইকোলজিটা পড়ব যে ইকোলজি আসলে আমরা কেন পড়ব আমরা একটা কোর্স পড়ার আগে অবশ্যই আমার জানা দরকার যে কোর্সটা আমি কেন পড়ছি এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ 
তোমাদের মোটামুটি যে সূচনা ক্লাসে যে বিষয়গুলো আমি তোমাদের বলতে চেয়েছিলাম সেগুলো বেশিরভাগই আমি বলে ফেলেছি তো এখন আমার যে মেইন যে তোমাদের লাইভ ক্লাসের যে হাইলাইটিং যে পয়েন্ট আছে যে ইকোলজিক্যাল ফ্যাক্টরস বা কন্ট্রোলিং ফ্যাক্টরস এটাকে সাধারণত ইকোলজিক্যাল ফ্যাক্টরস বা কন্ট্রোলিং ফ্যাক্টরস বলা হয়ে থাকে তো এই কন্ট্রোলিং ফ্যাক্টরসগুলো আসলে কি এবং এগুলোর গুরুত্ব কতটুকু এখন দেখা যাক যে কন্ট্রোলিং ফ্যাক্টরসগুলো আসলে কি কন্ট্রোলিং ফ্যাক্টরসগুলোর মধ্যে আছে ক্লাইমেটিক ফ্যাক্টর নাম্বার ওয়ান হচ্ছে ক্লাইমেটিক ফ্যাক্টরস নাম্বার ওয়ান হচ্ছে ক্লাইমেটিক ফ্যাক্টরস নাম্বার টু হচ্ছে এডাফিক এডাফিক ফ্যাক্টরস নাম্বার থ্রি হচ্ছে টপোগ্রাফিক টপোগ্রাফিক ফ্যাক্টরস নাম্বার ফোর হচ্ছে বায়োটিক ফ্যাক্টরস এখন আমি বলেছি যে পরিবেশের সাথে জীবের একটি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে এবং তারা পরস্পর আন্তক্রিয়া করে তো এখন এই যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে জীব এবং পরিবেশে এগুলো কতগুলো নিয়ামক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এই নিয়ামকগুলোকেই বলা হচ্ছে ফ্যাক্টরস তো এই নিয়ামকগুলোর মধ্যে প্রথমে আছে জলবায়ুগত প্রভাব তারপরে হচ্ছে মৃত্তিকাজনিত প্রভাব তারপরে হচ্ছে ভূগঠনগত প্রভাব এবং জৈবিক প্রভাব বা বায়োটিক ফ্যাক্টরস তাহলে প্রথমে হচ্ছে কি ক্লাইমেটিক ফ্যাক্টর বা জলবায়ুগত প্রভাব এডাফিক ফ্যাক্টর বা মৃত্তিকাজনিত প্রভাব টপোগ্রাফিক ফ্যাক্টর বা ভূ গঠনগত প্রভাব এবং বায়োটিক ফ্যাক্টর বা জৈবিক প্রভাব এখন এই ক্লাইমেটিক ফ্যাক্টরের মধ্যে তোমার আছে কি ক্লাইমেটিক ফ্যাক্টর বা জলবায়ুগত প্রভাবের মধ্যে প্রথমে আসবে কি লাইট টেম্পারেচার টেম্পারেচার ওয়াটার উইন্ড এই জিনিসগুলো আসবে পানি বায়ু প্রবাহ আলো তাপমাত্রা পানি বায়ু প্রবাহ এখন এটা বুঝতে গেলে আমার প্রথমে আমি যদি এখানে আমাদের একটা পৃথিবী আঁকি এখানে একটা পৃথিবী আঁকি এবং এখানে এই মধ্যবর্তী এই রেখাটাকে আমরা বলছি নিরক্ষ রেখা বা ইকুয়েটর বা বিষুব রেখা এবং এই নিরক্ষ রেখা পৃথিবীতে সমান দুইটা ভাগে ভাগ করেছে যাকে একটাকে বলছি আমরা উত্তর মেরু আর একটাকে বলছি দক্ষিণ মেরু এবং নিরক্ষ রেখার উপর আমরা জানি সূর্য রশ্মি নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে পড়ে আর এই জায়গাটা হচ্ছে কত এটা হচ্ছে থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি এবং পৃথিবীর প্রতিটাকে আমরা এক ডিগ্রি করে ভাগ করে সেটাকে আমরা কি বলি এক ডিগ্রি দাঘিমা তো সেগুলো ভিন্ন জিনিস এখন আসা যাক যে আমি বলছি যে নিরক্ষ রেখার উপর আমার সূর্য নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে কিরণ দেয় এবং এখানে আমার দিকটা সবচেয়ে বেশি এরপরে আমি যত উত্তর দক্ষিণে যেতে থাকি তত তীর্যকভাবে আমার সানলাইটটা করতে থাকে তো এখন এই যে লম্বভাবে সূর্য রশ্মি পড়া এবং তীর্যকভাবে সূর্য রশ্মি পড়া এই দুইটার ফলে কিন্তু এই লাইট অ্যান্ড টেম্পারেচারের মধ্যে একটা বিরাট তারতম্য হয় এবং এর ফলে কিন্তু এই পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকার বিভিন্ন নাম হয়ে থাকে যেমন এই নিরক্ষ রেখার এখানে এটাকে বলা হচ্ছে ট্রপিক্যাল জোন বা ক্রান্তীয় জোন তারপরে হচ্ছে টেম্পারেট জোন তারপরে হচ্ছে সাব ট্রপিক্যাল টেম্পারেট তারপরে এটা হচ্ছে টুন্ড্রা তাহলে এটাকে আমরা বলছি ট্রপিক্যাল এখানে হচ্ছে হলো কি ট্রপিক্যাল বা ক্রান্তীয় অঞ্চল এখানটায় হচ্ছে হলো কি কি টেম্পারেট বলে এটাকে টেম্পারেট জোন আর এটাকে আমরা বলছি টুন্ড্রা টুন্ড্রা বা মেরু অঞ্চল এখন প্রত্যেকটারই কিন্তু ট্রপিক্যালের সাব ট্রপিক্যাল আছে টেম্পারেটের সাব টেম্পারেট অঞ্চল আছে এবং এই এই যত আমরা এদিকে যেতে থাকবো তত কিন্তু সূর্য রশ্মি তীর্যক্ষণায় পড়তে থাকবে এবং এই এলাকাটাই কিন্তু ঠান্ডা সবচেয়ে বেশি এখন এইটা যারা বুঝতে পারবে তাদের জন্য এই বর্ণনাগুলো খুবই সহজ হয়ে যাবে যে যখন সূর্য রশ্মি কোথাও লম্বভাবে পড়ে তখন সেখানকার লাইট অ্যান্ড টেম্পারেচারটা অনেক হাই থাকে এবং এই হাই থাকার ফলে সেখানে কি হয় সেখানে কিন্তু বৃষ্টিপাতও বেশি হয় এসব জায়গায় ফলে সেখানে পানির সাপ্লাইটা বেশি থাকে এবং সেখানে টেম্পারেচার বেশি থাকায় সেখানে কিন্তু বাতাসেরও একটা প্রবাহ বেশি হয় সেখানে বাতাসটা কি হয় গরম এবং হালকা হয়ে উপরের দিকে উঠে যায় এবং উপরে ঠান্ডা বাতাস নিচের দিকে আসতে যায় ফলে সেখানে বায়ু প্রবাহ বেশি হয় দেখো আমি একই সাথে তোমাদের এই চারটা পয়েন্ট নিয়ে কথা বলছি যে কিভাবে এই পৃথিবীর অক্ষাংশের উপর ভিত্তি করে সারা পৃথিবীর এই অক্ষাংশ এবং দ্রাঘিমাংশের অক্ষাংশের উপরই বেসিস করে বেশি ভিত্তি করে দেখা যায় যে 
লাইট এন্ড টেম্পারেচারে কি ধরনের পরিবর্তন হয় এবং আমরা জানি যে কি সূর্যের ফোটন কণার সাহায্যে সাধারণত উদ্ভিদ হালক সংশ্লেষণ করে থাকে তো ফোটন কণা যেখানে ল্যান্সটা বেশি পাবে সেখানে তো তাদের গ্রোথটা বেশি হবে এটাই ন্যাচারাল এটাই স্বাভাবিক এবং আমরা জানি যে চারশো থেকে ছয়শো আশি ন্যানোমিটার চারশো থেকে ছয়শো আশি ন্যানোমিটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সানলাইট হচ্ছে হলো গিয়ে সারস সংশ্লেষণের জন্য সবচেয়ে ভালো বা উপকারী এবং টেম্পারেচার সাধারণত বাইশ ডিগ্রি থেকে পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মধ্যে বাইশ ডিগ্রি থেকে পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মধ্যে টেম্পারেচারে সবচেয়ে বেশি ভালো সারস সংশ্লেষণ হয় আর শূন্য ডিগ্রির নিচে এবং পঞ্চাশ ডিগ্রির উপরে কিন্তু এই প্রক্রিয়াগুলো সাধারণত স্টক হয়ে যায় তো এখন লাইট এবং টেম্পারেচার যেখানে ভালো পাবে সেখানে সারস সংশ্লেষণটা ভালো হবে সেখানে বায়ু প্রবাহটা সুন্দর থাকবে সেখানে দেখা যাবে প্রশোধনের হার বেশি হচ্ছে সেখানে বৃষ্টিপাতটা স্বাভাবিক থাকবে কিন্তু যখন দেখা যাবে যে এই লাইট এবং টেম্পারেচার ক্রমান্বয়ে কমতে থাকবে সেখানে সারস সংশ্লেষণের হারটা কমে যাবে প্রশোধনের হার কমে যাবে বৃষ্টিপাত কমে যাবে এবং তা এই সব কিছুর উপর কিন্তু ভেজিটেশনের একটা বিস্তার নির্ভর করছে যে এই সব কিছু যখন তোমার পারফেক্টলি পাচ্ছে সেখানে কিন্তু তোমার রেইন ফরেস্ট গুলো হচ্ছে যেমন এই যে ট্রপিক্যাল রেইন ফরেস্ট কিন্তু এই এই রিজিয়নে এই রিজিয়নে ট্রপিক্যাল রেইন ফরেস্ট গুলো আছে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে সেখানে কিন্তু আমার জীব বৈচিত্রটা বেশি থাকে এরপরে আসা যাক এডাপিক ফ্যাক্টর্স বা মৃত্তিকা জনিত প্রভাব এটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রভাব যেমন মাটিতে আমরা জানি থাকি আমরা যে ষোলোটা ম্যাক্রো এবং মাইক্রো নিউট্রিয়েন্স আছে ম্যাক্রো অ্যান্ড মাইক্রো দুইটা মিলে ষোলোটা আছে তো এখন যে মৃত্তিকাতে এই ষোলোটা উপাদানের সাফিসিয়েন্ট হয়ে থাকবে সেটা নিশ্চয়ই উদ্ভিদের জন্য খুবই ভালো একটা মৃত্তিকা হবে এবং যেই মৃত্তিকার বুননটা দেখা যাবে ঝরঝরে সুন্দর বালুময় নয় এবং দানাদার সেখানে তার কিন্তু যে কৈশিক পানি এই ধরে রাখার ব্যাপারটা তার বেশি হবে সেখানেই দেখা যাবে যে উদ্ভিদের বিস্তার ভালো হচ্ছে উদ্ভিদের সাথে কিন্তু পানির একটা গভীর সম্পর্ক আছে যখন উদ্ভিদ তার বিস্তারটা ভালো করতে পারবে সেখানে দেখা যাবে যে প্রাণীগুলেরও আবির্ভাব ঘটবে তো এটা ঠিক ফ্যাক্টরের ক্ষেত্রে সাধারণত মৃত্তিকা জনিত যে প্রভাবগুলো সেটার বর্ণনা করা হয়ে থাকে যে কি কি ধরনের নিউট্রিয়েন্স থাকে মৃত্তিকার মৃত্তিকার গঠনটা কীরকম সেটার সেটার মৃত্তিকার পানি ধারণ ক্ষমতা কীরকম মৃত্তিকার পিএইচ কীরকম যদি ওয়াটার লগ সয়েল হয় তাহলে কিন্তু তার পিএইচ বা অম্লত্ব বেড়ে যায় এবং ওয়াটার লগ সয়েলে কিন্তু সব ধরনের প্ল্যান্টস নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে না এরপর আসা যাক যে আমরা এখানে যখন ওয়াটার করেছি এই ওয়াটারের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা একটা জান জিনিস জানি যে পানির উপর ভিত্তি করে কিন্তু অনেক ধরনের প্ল্যান্টসের ক্লাসিফিকেশন আছে কিছু প্ল্যান্টস আছে যারা শুধুমাত্র পানিতে ভেসে বেড়ায় যেমন তোমরা সবাই যেন আইক্রোনিয়া পিস্টিয়া অ্যাজোলা উলফিয়া মানে টোপাপানা খুদিপানা কচুরি পানা এগুলো কিন্তু পানিতে ভেসে বেড়ায় আবার কিছু আছে নোংরাবদ্ধ মানে অ্যাটাস্ট তার মূলটা পানির সাথে লাগানো থাকে কিন্তু তার ফ্লাওয়ারটা পানির উপরে থাকে এটা উদাহরণ কি আমাদের জাতীয় ফুল সাপলা নিমফিয়া নাওচারি আবার কিছু আছে উভচর উদ্ভিদ যারা পানিতেও থাকতে পারে ডাঙাতেও থাকতে পারে যেমন কর্কি কর্মিশা তারপরে তোমার টাইফা এগুলো হচ্ছে উভচর উদ্ভিদ আবার কিছু প্ল্যান্টস আছে যারা টোটালি পানির ভিতরে ডুবন্ত অবস্থায় থাকে এরা কারা এটা হচ্ছে হাইড্রিলা কারা এই সমস্ত প্ল্যান্টস টোটালি পানির মধ্যে ডুবন্ত অবস্থায় থাকে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই ওয়াটার এই ফ্যাক্টরটার উপর ভিত্তি করেও কিন্তু অনেক ধরনের ক্লাসিফিকেশন হয় যেমন আবার ধরো যে তোমার যদি আমরা বলি যে টেরেস্টিয়াল প্ল্যান্টসের ক্ষেত্রে দেখা যাবে মেজোফাইটস কারা মেজোফাইটস হচ্ছে তারা যারা হচ্ছে সুন্দর একটা ব্যালেন্স ওয়াটার আছে পানির মধ্যে এবং পানিটা কি ওয়াটার লকড না ওয়াটার লক মানে কি যে মাটিটা পানির মধ্যে ডুবন্ত অবস্থায় আছে তাকে বলে ওয়াটার লক ইন সয়েল ওয়াটার লক না আবার সেখানে একটা স্যাঁত স্যাঁতে ভাবো নেই চমৎকার একটা পানি আছে যেটার মধ্যে উদ্ভিদ স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে আমাদের চারপাশে আমরা সাধারণত যে মৃত্তিকাটা দেখে থাকি এখানে যে সমস্ত প্ল্যান্টস হয় তাদেরকে বলা হচ্ছে মেজোফাইটস আবার হ্যালোফাইটস কারা হ্যালোফাইটস হচ্ছে যারা লবণাক্ত ভেজা মাটিতে জন্মায় তাদেরকে বলা হচ্ছে হ্যালোফাইটস কিন্তু সমস্ত হ্যালোফাইটসই কিন্তু আবার ম্যানগ্রোভ না অল হ্যালোফাইটস আর নট ম্যানগ্রোভ বাট অল ম্যানগ্রোভস আর হ্যালোফাইটস কেন কারণ ম্যানগ্রোভ ফরেস্টে দেখা যায় যে দিনে দুইবার জোয়ার ভাটা হয় এবং তার মাটিটা কি হয় জোয়ার ভাটার জন্য সেটা প্লাবিত হয়ে যায় তো এই ধরনের যে প্লাবন যেখানে হয় সেই ধরনের যে জীবরা উদ্ভিদরাজ যেখানে আছে তাকে বলা হয় ম্যানগ্রোভস তাহলে তারা কি লবণাক্ত মাটিতে তারা জন্মাচ্ছে কিন্তু সেখানে দুইবার জোয়ার ভাটা হচ্ছে 
ফলে অল হ্যালোফাইটস আর নট ম্যানগ্রোভ বাট অল ম্যানগ্রোভ আর হ্যালোফাইটস এই কথাটা মনে রাখবে এখন আসা যাক আমরা অ্যাডাপটিভ ফ্যাক্টর সম্বন্ধে বলেছি এরপরে আসা যাক টোপোগ্রাফিক ফ্যাক্টর এটা হচ্ছে ভূগঠনগত যে প্রভাবকগুলো আছে এই ক্ষেত্রে তোমাদের একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে যদি আমরা এখানে একটা হিলি এলাকা আঁকি যেটা একটা পাহাড় যদি আমরা ধরে নিই এবং সানলাইটটা এদিক থেকে পড়ছে যদি আমরা এটা চিন্তা করি তাহলে সানলাইট দেখা যাচ্ছে যে এইখানে পড়ছে সরাসরি তাহলে এই পাশের যে প্ল্যান্টসগুলো জন্মাবে তোমরা স্বভাবতেই বুঝতে পারছো যে সানলাইট যেহেতু এই পাশে হিউজ পড়ছে সেহেতু এখানে কিন্তু প্ল্যান্টসগুলো বড় বৃক্ষ থেকে শুরু করে বিরুদ গুল্ম বৃক্ষ সবাই এখানে ফ্রিকুয়েন্টলি জন্মাবে এখানে ফ্রিকুয়েন্টলি জন্মাবে কিন্তু এখানে কি হবে আবার মেঘ হয়ে এসে কিন্তু এই পাশে বাধা পেয়ে এখানে বৃষ্টিপাতটা বেশি হবে কিন্তু এই পাশে কিন্তু সানলাইটটা কম পাচ্ছে বৃষ্টিপাত কম হচ্ছে ফলে এ পাশে দেখা যাবে যে এখানে সাধারণত বিরুত এবং গুল্ম জাতীয় প্ল্যান্টসগুলো বেশি হচ্ছে এখানে কারণ তারা তো সেই সাফিসিয়েন্ট রেইনফল তাদের প্রেসিপিটেশন পাচ্ছে না তারপরে সেখানে সাফিসিয়েন্ট লাইট পাচ্ছে না তো এই ধরনের জিনিসগুলো এই যে পাহাড়ের ঢাল উচ্চতা এই সমস্ত জিনিসগুলো হচ্ছে তোমাদের টোপোগ্রাফিক ফ্যাক্টর আর বায়োটিক ফ্যাক্টর বায়োটিক ফ্যাক্টরের মধ্যে সাধারণত বলা হয়ে থাকে কিছু কিছু জিনিস আছে যেমন সিমবায়োসিস সিমবায়োসিস হচ্ছে বায়োটিক ফ্যাক্টরের একটা উদাহরণ সিমবায়োসিস মাইক্রোডাইজার মাইক্রোডাইজার বায়োটিক ফ্যাক্টরের ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি সিমবায়োসিস এই জিনিসগুলোকে আমরা বায়োটিক ফ্যাক্টরের মধ্যে নিয়ে আসতে পারি তো সিমবায়োসিস এর ব্যাপারটা আমরা সবাই জানি যে দুটি জীব থাকবে এবং একটি আরেকটি দ্বারা উপকৃত হবে যেমন লাইকেন তো মাইক্রোডাইজারের ক্ষেত্রে বলা যায় যে এখানে এক ধরনের ফাঙ্গাস থাকে যারা উদ্ভিদের মূলে জন্মগ্রহণ করে উদ্ভিদের মূলে থাকে কিন্তু মূলে থেকেও তারা কিন্তু মূলের তেমন একটা ক্ষতি করে না তারা বরং মাটি থেকে যে খনিজ লবণ এবং পানিটা গ্রহণ করে সেটা মূলে সাপ্লাই করতে পারে আর প্যারাসাইটিজমের ক্ষেত্রে আমরা সেটা বিভিন্ন ধরনের প্ল্যান্ট ডিজিজের কথা বলতে পারি যেমন রাস্ট ডিজিজ বা স্মার্ট ডিজিজ এই সমস্ত ডিজিজের যে প্যারাসাইটগুলো এগুলো সাধারণত প্ল্যান্টসকে বেস করে সে বেঁচে থাকে আবার কম্পিটিশনের ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে বিভিন্ন জীবের মধ্যে প্রতিযোগিতা আছে বলেই কিন্তু কি হয় যোগ্যরাই টিকে থাকতে পারে এবং তাদের মধ্যে কি হয় এভোলিউশন হয় এবং তারাই অ্যাডাপ্টেশন করে টিকে থাকতে পারে তো এই জিনিসগুলোই ছিল তোমাদের ইকোলজিক্যাল যে ফ্যাক্টর সে ফ্যাক্টরগুলোর মধ্যে এগুলোই আছে এবং আশা করি তোমরা আজকে ক্লাস থেকে ইকোলজি ইকোলজির সংজ্ঞা ইকোলজি হিস্টোরি এবং তার যে ইকোলজিক্যাল ফ্যাক্টরস এই জিনিসগুলো সম্পর্কে বুঝতে পারলে জানতে পারলে এবং ইকোলজি আমরা কেন পড়ব তা কি কি ধরনের ব্রাঞ্চ থাকতে পারে কিভাবে সেটাকে আমরা এটার এটার ইকোলজির জ্ঞান আমাকে কিভাবে সমৃদ্ধ করবে এই জিনিসগুলো সম্বন্ধে তোমাদের একটা পরিষ্কার ধারণা হবে বলে আমি মনে করি তো সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে এবং আমার জন্য দোয়া করবে আল্লাহ হাফেজ